Matteus 7, 13 ja 14 sanoo, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotuksen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Haluaisin tänään puhua sellaisesta teemasta kuin raamattu uskollisuudesta meille ja ottaa ihan muutaman perspektiivin tähän asiaan. Raamattu ei ole historian kirja tai luonnontieteen kirja, ei edes uskonnon kirja, niin kuin varmasti tiedämme. Raamatulla on yksi keskeinen tarkoitus ihmisten elämässä. Raamatun päämäärä on viedä meidät Jumalan tuntoon, tuntemaan elävä Jumala. Raamattu ei aina kaikkiin kysymyksiin tyhjentäviä vastauksia, mutta Raamatulla onkin aivan erilainen tarkoitus kuin kaikella muulla kirjallisuudella tässä maailmassa. Eräs afrikkalainen saarnamies sanoi kerran, että Raamattu ei ole kirja, Raamattu on henki. Se oli radikaalisti sanottu, mutta siinä on jotain totuudellista. Jos Raamattu on meille vain kirja kirjojen joukossa, käy niin kuin Raamattu sanoi, että kirjain kuolettaa. Sillä kirjaimella ei sinänsä ole vielä mitään arvoa, vaan sillä, että pyhä henki tulee Raamattua lukevan ihmisen lähelle ja pyhä henki alkaa opettamaan ja avaamaan näitä kirjoituksia avaamaan sitä Jumalan todellisuutta ja johtamaan sinua tuntemaan elävä Jumala. Raamattu on pyhä kirja. Se on hyvä meidän jokaisen muistaa. Kaikkien muiden kirjojen rinnalla se on aivan erilainen. Se on ainoa todella pyhä kirja, joka on pyhän Jumalan sydämeltä tullut. Muistatte aikanaan ystävämme Lauri Jakkilan, joka eräässä perjantai Kristukselle illassa tuli alttarille vaikea rappia alkoholisti ja meni sitten meidän hoitokodillemme ja yöllä hän kertoi kuinka kirkas valo tuli ja Jumala ilmestyi hänelle. Hänelle ojennettiin raamattu ja sitten Jumalan henki sanoi, että tämä on pyhä kirja. Se oli pyhän Jumalan kohtaaminen tuolle toivottomalle rappia alkoi, eli siihen päättyi hänen juomakierteensä. Siitä alkoi uusi elämä ja hänestä tuli väkevä raamatun todistaja ympäri maailmaa. Hän kohtasi pyhän Jumalan ja löysi tuon pyhän kirjan sanoman ja se muutti ja uudisti hänen elämänsä, paransi hänet ja teki hänestä Jumalan lähettilään tänne syntiseen maailmaan. Tiedätkö, kun pyhä Jumala astuu näyttämölle, hänen edessään ei selitellä mitään. Jumalan pyhyyteen ei mahdu enää yhtään selitystä. Ei ihmisen ajatuksia, ihmisen viisautta. Siinä on vain Jumalan pyhyys. Kun me kerran astumme Jumalan kasvojen eteen, mekin teemme tiliä elämästämme, vaikka emme joudukaan sinne viimeiselle tuomiolle varsinaisesti. Mutta kun me astumme Jumalan kasvojen eteen, kaikki on avointa ja paljastettua. Me emme enää selittele mitään. On vain pyhä Jumala ja totuus. Ja tämä pyhä Jumala lähestyy meitä Jumalan sanan kautta raamatun lehdillä. Jeesus sanoi, että joka katsoo minut ylen, eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Jumalan sana, tämä 
kirja ja siihen kirjoitetut pyhät Jumalan sanat, ne tulevat kerran tuomitsemaan koko ihmissuvun. Ne ei ole siis mitä tahansa sanoja. Jeesus itse oli raamattu uskollinen. Jeesus vastusti perkelettä Jumalan sanalla. Hän sanoi, että kirjoitettu on. Jeesukselle Jumalan sana oli aivan selkeästi vastaan sanomatta absoluuttista Jumalan ilmoitusta, jonka kohdalla ei voi tehdä mitään kompromisseja. Ja on muistettava, että Jeesus oli Jumalan poika. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ei Jumala itse nojaa ihmisten ymmärryksellä laadittuun sanaan, vaan omaan sanaansa. Niin kuin monet tänään sanovat, ymmärrys on ihmisillä lisääntynyt. Ja siksi Jumalan sanakin on muuttunut. Mutta ei Jumala itse nojaa ihmisten ymmärryksellä laadittuihin sanoihin. Jumala itse nojaa omaan sanaansa. Ja siksi hän saattoi sanoa, kirjoitettu on. Ja perkeleenkin oli väistyttävä valheineen hänen tieltään. Ja samalla tavalla se väistyy sinun ja minunkin tieltä, kun me ymmärrämme, että Jumalan sana on pyhä. Se on Jumalalta tullut, ei ihmisten sanaa. Ja me otamme ja omaksumme ja hyväksymme sen sellaisena. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa. Ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin, sanoo Raamattu. Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat kuin yksikään lain piirto häviää. Jumalan valtakuntaan ystävät on aina ja kaikkina aikoina yritetty tunkeutua väkisin. Mitä erilaisimmilla selityksillä ja vaatimuksilla. Mutta Jumala itse sanoo, että ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin Jumalan sanasta katoaa yksikään kirjain. Sillä se on pyhä. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaa ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Ystävä, tärkeätä ei ole se, että me sanomme tuntevamme Jumalan. Moni tässä maailmassa väittää niin. Tärkeää on se, että Jumala sanoo tuntevansa sinut. Miksi Jumala ei tuntenut näitä ihmisiä, jotka Jeesuksen nimessä jopa tekivät voimallisia tekoja ja ajoivat ulos riivaajia? Jeesus sanoi, että menkää pois minun tykyäni, te laittomuuden tekijät. Jumalan sana ei ollut heidän elämässään pyhä. He olivat rakentaneet oman lain ja rikkoneet sen sanan, jonka Jumala oli heille antanut. Jeesus Kristus ei ollut koskaan heitä tuntenut omakseen. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirtoinen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. Ei ole siis mikään vähäpätöinen asia, miten me suhtaudumme Jumalan sanaan ja miten me pidämme sen totena. Tai muutammeko me sitä oman mielemme ja käsityksemme mukaan joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan. Ilmestyskirjan lopussa 
Jeesus sanoi, jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin. Kun me raamattua tutkimme rehellisesti ja avoimesti, niin meille ei jää epäselväksi, että raamattu on pyhä kirja. Ja näiden sanojen äärellä meidän kohtalomme ratkeaa. Ja se, miten me muutamme ja miten me julistamme sitä, siinä ei kärsi vain kuulijat. Joskus ei ehkä kuulijat ollenkaan, vaan siinä kärsii se ihminen, joka on muuttanut Jumalan sanaa ja tehnyt tyhjäksi sen, mitä Jumala on itse sanonut. Siksi, ystävät, muistakaa, että kun te raamattua luette ja kun te raamattua tulkitsette, niin te tulkitsette pyhiä kirjoituksia, jotka on iankaikkisia, ja ne ei koskaan muutu. Ja silloin, jos et jotain Jumalan sanasta ymmärrä, niin se ei tarkoita sitä, että sinulla on oikeus muuttaa se. Meidän tulee toimia niin kuin Luther aikanaan sanoi, että kun hän ei ymmärrä jotain raamatun tekstiä, niin hän nostaa hattua ja jatkaa lukemista. Hän antaa sen Jumalan käsiin. Se on nyt jotain sellaista, mikä ei minun ymmärrykseni vielä mahdu. Jonain päivänä Jumala sen avaa. Ja mitä enemmän sinä opit tuntemaan elävää Jumalaa, sitä selkeämmin sinä ymmärrät myös, mitä on kirjoitettu ja miksi niin on kirjoitettu. Toinen asia, mistä haluaisin sanoa tänään, Raamattu uskollisuudessa on synti. Mitä, mitä synti todellisuudessa tarkoittaa? Tänään ihminen päättää, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Monet ajattelevat, että se, mikä ei vahingoita ihmistä, vahingoita toista ihmistä, se ei voi olla pahaa. Sen täytyy olla hyvää. Toiset sanovat, että, että rakkaus on aina hyvää. Rakkaus ei koskaan voi olla syntiä. Rakkaus on aina Jumalasta, vaikka nämä rakkauden käsityksetkin on monta kertaa jo täysin vääristyneitä. Onko se, että ihminen rakastaa toista, onko se aina oikein ja onko se aina hyväksyttävää? Kerran vuosia sitten, en ollut vielä itse syntynytkään silloin, eräällä kylällä Keski-Suomessa eräs perheen isä rakastui yksinäiseen naiseen ja päätti aloittaa uuden elämän. Hän jätti hyvästi kodilleen ja lapsilleen ja lähti tuon naisen mukana. Kerrotaan, että hänen poikansa juoksivat pyjama päällä paljaa jaloina hangessa isän perässä ja huusivat, että isä, älä jätä meitä. Mutta isä jätti. Pian tämän jälkeen yksi hänen pojistaan kun lumet oli sulaneet ja jäät oli lähteneet, yksi hänen pojistaan kirjoitti jäähyväiskirjeen äidilleen ja souti yöllä läheiseen saareen. Äiti löysi tuon jäähyväiskirjeen ja otti toisen veneen ja souti perässä ja irroitti sieltä poikansa hirttäytyneenä puunoksaan. Poika ei kestänyt sitä, että koti oli hajonnut ja isä oli lähtenyt ja hyljennyt. Perheensä. Valtava kipu ja tuska oli tuossa kodissa ja isä eli samaan aikaan Helsingissä toisen naisen kanssa, joka odotti hänelle ensimmäistä lastaan. Ja samaan aikaan, kun tuo hänen uusi vaimonsa oli naisten klinikalla synnyttämässä tätä ensimmäistä esikoista heille, niin tämä isä konttasi pitkin huoneistonsa lattiaita ja huusi Jumalalta armoa. Jostain syystä hän ei jaksanut uskoa, että synnit voi saada anteeksi. Hän työnsi haulikon kurkkuunsa ja ampui itsensä. Samaan aikaan hänen poikansa syntyi kätilöopistolla. Voidaan ystävät kysyä, onko rakkaus aina oikein? Onko rakkauden tunteet aina Jumalan tahto? Onko se aina Jumalasta? Ja vastaus on ikävä kyllä ei. 
Ihmiset juoksevat rakkauden perässä ja valitsevat hirvittäviä vääryyksiä ja saattavat tuhota oman ja monien monien muiden elämän. Maailmassa on tänään valtavasti rikkinäisyyttä, valtavasti masennusta, henkistä sairautta, erilaista tuskaa ja ahdistusta. Ja syy on siinä, että ihminen itse on määritellyt, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja ikävä kyllä ihminen aina määrittelee sen, sen mukaan, mikä minulle sopii. Synti on tuonut maailmaan valtavasti tuskaa. Uskottomuus, kotien hajoaminen on saanut aikaan sen, että suomalainen ihminen on niin rikkinäinen ja, ja lapset on jo niin särkyneitä. Ihminen voi pohtia sitä, mikä on oikein ja väärin. Ja monta kertaa nämä ihmisen pohdinnot on ihan jaloja ja kauniita. Mutta ystävät, kun me puhumme synnistä, niin me puhutaan jostain sellaisesta, joka on Jumalan keksintö. Jumala on asettanut tällaisen käsitteen kuin synti. Me emme tee väärin silloin, kun me tehdään syntiä. Me emme tee väärin toisiamme vastaan välttämättä, mutta me teemme väärin Jumalaa vastaan. Me teemme väärin pyhää Jumalaa luojaamme vastaan. Siksi synti on, on ymmärrettävä aivan toisin, kun me puhumme synnistä. Me puhumme jostain sellaisesta, jonka Jumala määrittelee, jonka, jonka Jumalalla on vain oikeus määritellä. Emme siitä, mikä minusta tai jostain toisesta ihmisestä tuntuu oikealta tai väärältä. Synnistä on raamatussa käsittääksenäkin kolme eri alkutekstin sanaa. Yksi on hatta, joka tarkoittaa eksyä tieltä, ottaa harha askel, mennä ohi maalin. Ja sen seuraus on se, että koko ihmisen elämä valuu hukkaan. Toinen on avon, joka tarkoittaa poiketa tieltä, valita tieten tahtoin väärin elämässä. Ja kolmas on paassa, joka tarkoittaa kapinaa, tehdä kapina, nousta kapinaan Jumalaa vastaan. Synti onkin ennen kaikkea rikos Jumalaa vastaan, kapina Jumalaa vastaan, syvä ja suuri loukkaus meidän luojaamme vastaan. Ja siksi synti erottaa ihmisen Jumalasta. Raamattu sanoi, että teidän syntinne erottavat teidät Jumalastanne. Ihminen saattaa elää niin kuin Jumala ei olisi olemassakaan. Ja kuvitellakin, että ei ole olemassa luojaa, koska synti erottaa ihmisen tästä todellisuudesta. Ja Kristuksen seuraaminen on sitä, että hän saa olla Jumala meidän elämässämme ja me nöyrymme ihmiseksi, me nöyrymme hyväksymään sen, miten Jumala on määritellyt synnin ja kaiken vääryyden. Nyt moni kysyy, että miksi Jumala hyväksyy vain heterot? Ja mä vastaan, että ei Jumala hyväksy heterojakaan. Ei Jumala hyväksy ketään. Me ollaan kaikki syntisiä ja omassa itsessämme täysin pois poikenneita. Meillä ei ole mitään asiaa pyhän Jumalan kasvojen eteen. Siksi Raamattu sanoi, että kaikkien ihmisten, kaikkialla, on tehtävä parannus. Ihan jokaisen meistä. Ja vaikka meidät on vapautettu kolkatalla iki ikuiseksi ajoiksi, synnin seurauksista, niin kristityn elämä täällä ajassa on edelleen kilvoittelua erilaisten kiusojen keskellä. Raamattu sanoi, että jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee, kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Ja tässä kilvoittelussa, taistelussa me olemme kaikki, joka ainoa ihminen. 
Siihen kilvoitukseen meidät on kutsuttu. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ei ole yhtään vanhurskasta. Me ei siis puhuta synnistä puhuessamme yleensä kristillisissä piireissä. Me ei puhuta jostain joidenkin ihmisten, joidenkin pahojen ihmisten jostain ongelmista, tuomiten heitä, vaan me puhutaan asioista, jotka koskettaa meitä jokaista päivittäin. Me kaikki ollaan syntisiä ja meidän kaikkien täytyy joka päivä kilvoitella syntejämme vastaan. Kerran erään junan, junan tällaiseen hytin oveen joku oli laittanut lapu, jossa luki, että vain syntisille. Hän sai matkustaa koko matkan ihan rauhassa. Kukaan ei tullut sinne hyttiin. Ihmiset totesivat, että ei tuo minua varten. Se on syntisiä varten, jotain pahoja ihmisiä varten. Näin me ihmiset ajatellemme, mutta ystävät, me ei saarata synnistä tänäänkään ylhäältä päin, vaan samalta tasolta. Kaikki ne synnit, joita maailmasta löytyy, ne on lähellä myös meitä. Jos me annamme vain lihallemme ja synnillemme vallan, me kykenemme jokainen, me kykenemme huoruuteen, me kykenemme vihaan ja katkeruuteen, me kykenemme tappamaan, me kykenemme jopa murhaamaan jos me vain annamme synnille vallan elämässämme. Siksi me julistetaan, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Miksi kaikkien pitää tehdä parannus? Koska jokaisen on kerran kuoltava, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Me kaikki seisotaan kerran pyhän Jumalan kasvojen edessä tekemässä tiliä elämästämme. Mutta Raamattu sanoi, että joka uskoo Jeesukseen, hän ei joudu tuomittavaksi. Miksi jotkut eivät joudu sinne viimeiselle tuomiolle tuomittavaksi? Se johtuu siitä, että heidät on jo tuomittu kolkatalla. Ketään ei tuomita kahta kertaa. Jeesus Kristus otti tuon tuomion kantaakseen kolkatalla ja siksi me emme joudu tuomittavaksi. Emme siksi, että me emme ole syntisiä. Ja viallisia ja tehneet virheitä, vaan siksi, että meidät on jo tuomittu. Ja meitä ei enää tuomita. Kristus on vapauttanut meidät tuolta tuomion alta ja meidät on luettu Jumalan lapsiksi. Ja siksi me julistetaan ystävät evankeliumia, ettei kukaan hukkuisi. Ettei kukaan joutuisi sinne tuomiolle vaan saisi vastaanottaa pelastuksen Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja hänen hyväkseen luottaisiin se sijaiskärsiä, joka uhrasi itsensä meidän syntiemme sovituksena. Kolmas asia, jonka haluaisin sanoa tänään. Monet kysyvät sitä, kuka on kristitty? Mikä on kristitty? Onko kristitty ihminen, joka kuuluu kirkkoon? Onko kristitty ihminen, joka, joka käy joulukirkossa tai rukoilee iltarukouksen? Kuka on todella raamatun mukaan kristitty sen varsinaisessa merkityksessä? Se, että joku ihminen on uskossa, se tarkoittaa sitä, että hänellä on suhde Jumalan kanssa. Olla uskossa on sama kuin omistaa suhde elävään Jumalaan. Oppineelle Nikodemukselle Jeesus sanoi kerran, että sinun on uudesti synnyttävä ylhäältä. Meidän täytyy uudesti syntyä Jumalan lapsiksi niin, että me saamme syntimme anteeksi. Ja sen seurauksena meille avautuu elävä suhde elävään Jumalaan. Jeesus Kristus on ovi isän yhteyttä. Jeesus Kristus on ovi taivasten valtakuntaan. Kun ihminen uskoo Jeesukseen Kristukseen, 
ja ottaa hänet vastaan vapahtajanaan, este tuon elävän suhteen tieltä väistyy. Ja silloin Jumalan valtakunta avautuu ihmiselle. Myös ihmisen oma tunto herää ja ihminen alkaa ymmärtää Jumalan sanaa ja ymmärtää tätä elämää siitä jumalallisesta perspektiivistä. Raamattu sanoo, että sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa, mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kielen isäni edessä, joka on taivaissa. Kun meitä kutsutaan kristityiksi, hyvin tärkeä, tärkeä asia kristittynä olemisessa on se, että me tunnustamme Jeesuksen, Kristuksen, Herraksemme ja Vapahtajaksemme. Ja todella nöyrästi kunnioittain häntä. Tämä käsite tunnustaa sisältää sellaisen ajatuksen, että ihminen on samaa mieltä Jeesuksen, Kristuksen kanssa. Se ei ole vain sitä, että jossain kahvikupin ääressä tunnustaa, että kyllä Jeesus varmaan on Jumalan poika. Mutta sitten elää täysin ristiriidassa hänen sanansa kanssa tai on eri mieltä hänen kanssaan. Tunnustaa tarkoittaa sitä, että me suulamme tunnustaudumme hänen opetukseensa ja hänen sanoihinsa. Me tunnustamme raamatun auktoriteetiksemme ja uskomme niin kuin Jeesus Kristus uskoo. Ja sen kautta tunnustaudumme hänen seuraajikseen myöskin julkisesti. Alkuseurakunnassa eroteltiin ihmiset, jotka on Jumalan lapsia, niistä, jotka eivät ole. Yksinkertaisella uskon tunnustuksella, kun jonnekin maanalaisiin kokouksiin kristityt kokoontuivat, niin heillä oli salasana. Ja se oli, Jeesus on Herra. Se, joka sanoi, että Jeesus on Herra, tunnustautui Jeesuksen seuraajaksi. Se kuului Kristuksen seurakuntaan. Ja se, jonka elämässä Jeesus ei ollut Herra, niin se oli ulkopuolella. Jeesuksen Herraus on tärkeä osa Jumalan lapsen elämässä, Jumalan lapsena olemisesta. Jeesus sanoi kerran, että te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi ja oikein te sanotte, sillä se minä olen, jos siis minä teidän herranne ja opettajanne. Opetuslapset kutsuivat Jeesusta opettajaksi ja sitten herraksi, mutta Jeesus käänsi tämän järjestyksen toisinpäin. Ensin herra ja sitten opettaja. Kumpi Jeesus on meidän elämässämme? Onko hän vain opettaja? joka opettaa viisaita asioita, vai onko hän todella Herra? Jos hän on Herra, se merkitsee sitä, että meidän tulee myös tehdä se, mitä hän sanoi, ja elää sen mukaan. Uskoa tuohon hänen sanaansa ja ymmärtää, että se on rakkauden Jumala, joka meitä neuvoa ja opettaa. Mutta jos Jeesus on vain opettaja, se merkitsee sitä, että me voidaan ihan rauhassa kritisoida hänen opetuksiaan, Heittää pois se, mikä ei meitä miellytä, ja pitää se, mikä hänen opetuksessaan on hyvää. Vain se, jonka elämässä Jeesus on Herra, voi olla todellinen kristitty. Se ei ole siis mikään pikkuseikka. Eräs mies sanoi kerran, että mä olen lukenut raamatun kahdesti läpi. Vanha testamentti on aika mielenkiintoinen, mutta sitä uutta testamenttia mä en ymmärrä kyllä ollenkaan. Hengellisiä totuuksia on ystävät mahdotonta ymmärtää, jos ei pyhä henki avaa niitä meille. Ne eivät ole pelkällä ihmisjärjellä seliteltävissä, mutta pyhä henki tulee kuitenkin opettajaksi vain sellaiseen sydämeen, missä Jeesus on otettu vastaan Herrana. Siksi ihmiset, joiden elämässä Jeesus ei ole Herra, vaan joku muinainen opettaja vain, he eivät kykene ymmärtämään Jumalan sanaa, ja kun ymmärtävät, niin ymmärtävät sitä väärin, koska pyhä henki ei ole auttamassa. 
Jeesus sanoi, että hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhä henki, ystävät, opettaa meitä. Ei tapani suonto tai aki mietti. Me jaamme kyllä sanaa, mutta pyhä henki on se, joka avaa sinun sydämellesi kirjoituksia ja tekee Jumalan sanan eläväksi ilman pyhää henkeä. Ei missään opetuksessa tai raamattu lu- lu- lukemisessa olisi mitään järkeä. Pietari kirjoittaa, näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylen katsovat herrauden. Ihminen, joka elää synnissä, ja, ja lihansa himoissa, eikä taivu kilvoittelemaan Jumalan tahdossa, hän ylen katsoo herrauden. Kristuksen herraus on ystävä äärettömän tärkeätä elämässä. Liberaariteologit hyökkää jatkuvasti tänä päivänä raamatun arvovaltaa vastaan, ja monet menee näissä Näissä keskusteluissa ja, ja näissä hyökkäyksissä sekaisin. Monet liberaaliteologit on korkeasti oppineet ja todella älykästä väkeä, ja heitä pidetään oman alansa asiantuntijoina. Mutta kun mä kuuntelen liberaaleja ja heidän ajatuksiaan, mua alkaa usein surettaa heidän puheensa, koska niistä paistaa selkeästi läpi se, että he ei tunne Herraa, he tuntee vain opettajan. He analysoi niitä opetuksia, mutta ei tunne todella Kristusta Herranaan ja vapahtajanaan. Ylpeä ihminen hyväksyy mielellään Jeesuksen opettajana, mutta ei Herrana. Jeesus kysyi kerran Pietariltä, että kenen sinä sanot minun olevan? Ja Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Silloin Jeesus vastasi, autuas olet sinä Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Kukaan ei voi tietää, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, ellei pyhä henki sitä meille ilmoita. Me tarvitsemme siihen tätä pyhän hengen ilmoitusta. Se on suurta armoa, jos tänä päivänä tiedät, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Sydämessäsi uskot sen ja olet löytänyt yhteyden elävään Kristukseen. Viimeinen asia, jonka lyhyesti haluan vielä ottaa ennen kuin aikamme päättyy. Kun puhun raamattuuskollisuudesta, se käsittää. Tämä valtava määrän eri elämän alueita ja yksi tärkeä alue on seurakunta. Kuka voi kuulla seurakunta? Mikä on Jumalan seurakunta? Seurakunta on alkutekstissä ekleesia, joka tarkoittaa tästä maailmasta ulos kutsuttujen joukkoa. Niiden joukkoa, jotka uskovat raamattuun ja seuraavat Jeesusta Kristusta omana vapahtajanaan. He muodostavat seurakunnan. Seurakunta ei siis voi olla paikka, johon koko kansa ja kaikki maailma voi tulla, joka tahtoo. Kun me tehdään työtä kaduilla, siellä kohdataan huumekauppiaita ja jopa saatanan palvojia, okkultista ja siellä on ihmisiä, jotka uskovat buddhaan tai hinduja, mitä tahansa löytyy Helsingin kaduilta tänä päivänä. Ne on haastavia tilanteita, mutta ei ne ole meidän seurakuntalaisiamme, vaan ne on niitä ihmisiä, joita me pyritään auttamaan. Nyt maailma kysyy, että miksi he eivät ole kelvollisia, miksi ei kaikki ihmiset kelpaa, miksi te syrjitte toisia, ettekä hyväksy kaikkia. Mutta kun seurakunta on Kristukseen uskovien yhteisö ja vain heitä varten. Kun me istutetaan seurakuntia eri puolille maailmaa, ne on uskovien yhteisö, jotka seuraavat Kristusta buddhalaisen maailman tai hindulaisen maailman tai muslimimaailman keskellä. He on se joukko, pieni joukko tuon ympäröivän maailman keskellä, 
jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Näin on ystävät inhimillisessäkin maailmassa. Jos joku on kokoomuslainen, niin ei hän pyri liittymään kommunistiseen puolueeseen. Kommunistiseen puolueeseen liittyneet, jotka uskoo Marksia ja Leninin oppeja, olisi täysin ristiriitasta, jos, jos kokoomuslainen tai keskustalainen vaatii, että minun täytyy saada olla kommunistipuolueen jäsen. Raamatullinen perusta seurakunnalle on raamattu uskollisuutta. Kun seurakunta on rakennettu oikealle perustalle, raamatun perustalle, se ei ajaudu maailman kanssa ylivoimaisiin kriiseihin ja joudu tekemään kompromisseja raamatun kanssa. Raamattu uskollisuus, ystävät, on valtava turva ja valtava siunaus meidän elämään. Se on annettu meille, jotta me varjellumme, synniltä varjellumme, kaikelta siltä pahalta ja vääryydeltä ja tältä repivältä maailmalta, joka mielellään tulisi ja repisi meidät kappaleiksi, siksi että me ollaan erilaisia kuin tämä maailma. Meidät on kutsuttu Kristuksen seurakunnan yhteyteen, niiden yhteyteen, joiden elämässä Jeesus Kristus on Herra, jotka seuraavat Kristusta, joille raamattu on pyhä, Jumalan antama sana, jotka luottavat näihin raamatun lupauksiin ja jotka kulkevat Jumalan hengen voimasta, sanan voimasta yhdessä perille taivasten valtakuntaan. Ja on ystävät valtavaa armoa, että saat kuulua sellaiseen seurakuntaan. Ja olet saanut varjeltua tämän maailman valheilta ja, ja kaikelta harhalta, mitä tämä maailma on täynnä. Niin kuin sanoin, jos tänään sydämessäsi tiedät, että Jeesus Kristus on sinun herrasi ja vapahtajasi, kiitä siitä Jumalaa, sillä se on valtavaa armoa ja rakkautta sinun taivaalliselta isäntäsi. Kiitä pyhäni.